அப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு அங்கே ஒன்றுமே பண்ணலை பண்ண தேவையில்லைங்கிற முடிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதோட நமக்கு ஆன்மீகமே அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது புற உலகம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது அப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கும் போது நீங்கள் பழையபடி அந்த குழந்தை நிலைக்கு போயிடுறீங்க அகத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் என்னைக்கும் பழையபடி நீங்கள் குழந்தை நிலைக்கே ரிட்டர்ன் ஆகிடுறீங்களோ அதுதான் உண்மையான ஞான நிலை இப்போ இன்றைக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஞானத்துக்கே போயிடுறோம் முக்கால் மணி நேரத்தில் ஞானம் ஒருத்தர் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா ஞானம் அடையிறதா இருந்தார்னா நாற்பது வயசுக்குள்ள அடையணும்னு சொல்றாங்களா அப்படித்தான் நான் கேட்டார் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க நீ கேட்டேன் இல்லை ஞானம் அடையும் போது தலையில் ஒரு பெரிய இடி இறங்குற மாதிரி இருக்குமா அது நாற்பது வயசுக்கு மேலே தாங்க முடியாதாமே அதனால நாற்பது வயசுக்குள்ள அடைஞ்சா தானே நம்ம ஞானம் அடையும் போது நம்ம சர்வை ஆக முடியும் நீ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒட்டு விளையாட்டாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ நாற்பது வயசுக்கு மேலே முயற்சி பண்ணுறா இருந்தால் ஒரு இடி தான் அங்கேயே சேர்த்தே வச்சுக்கிடுவோம் நீ சொல்லி பேசி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்படி ஞானங்கிறது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டம் எட்டாத விஷயம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசுலேருந்து ஆரம்பித்து ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் தேடணும்னு சொன்னால் அப்போ எவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டத்தை எதிர்பார்த்து தேடிருப்போம் தேடிகிட்டே இருக்கோம் அதுவும் போயிட்டே இருக்கு பாதை இது எங்கே கொண்டு விடுன்னே தெரில இப்போ இந்த இருபது வயசுலலாம் எனக்கு நல்ல பரவச நிலையெல்லாம் கிடச்சிது அது வரும் போயிடும் இது ரெண்டு நாள் இருக்கும் மூணு நாள் இருக்கும் சில நேரங்களில் ஒரு வாரம் கூட நீடிக்கும் அது போயிடும் அப்போ எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பரவச நிலை வந்து நிரந்தரமாக ஆயிட்டுதுன்னு சொன்னால் இதுதான் பரவ இதுதான் ஞான நிலை ஏன்னா ஞானிகள் எல்லாமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த பரவச நிலையிலே இருப்பாங்க ஏன்னா ஞானத்தை பற்றி கற்பனை அப்படி தான் வச்சுருந்தோம் ஏன்னா யார் ஞானத்தை பற்றி சொன்னாலும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு அவேர்னஸ் இப்படி இந்த மாதிரி இன்னெல்லாமே சொல்லி நாமளும் பயிற்சி பண்ணி பயிற்சி பண்ணி பார்த்து அந்த மாதிரி சில பரவசனைகள்லாம் அடைஞ்சி அது வர்றதும் போகிறதும் இப்படியே பெரிய வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ அங்கே திருச்செந்தூர் தான் எனக்கு நான் இருந்த இடம் ஆரம்ப காலத்தில் திருச்செந்தூர் பக்கம் தான் இப்படி கிராமம் தான் எனக்கு இந்த திருச்செந்தூரில் ஒரு கோயில் ஒன்று என்னுடைய பொறுப்பில் இருந்தது அங்கே ஒருத்தர் வழக்கமாக ஒருத்தர் பூஜை வைப்பார் அவர் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த கோயிலில் தங்கியிருந்த ஒரு சாதுவை பூஜை வைக்க சொல்லியிருந்தோம் ஒரு நாள் அவருக்கு வயசு எண்பது அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் எதுவும் முயற்சி பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர் என்ன சொன்னால் ஐயா நான் பதினேழு வயசில் வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டேன் நான் இன்னும் நான் அந்த ஞானத்தை தான் தேடிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுறார் அப்போலாம் எங்களுக்கு வயசு நாற்பதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்போவே கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ப பதினெட்டு பதினேழு பதினஞ்சு சொல்லி சொன்னால் அப்போவே எங்களுக்கு ஒரு பதினேழு வருஷம் தேடுதல் அப்போவுமே பரவச நிலை வர்றதும் பருவமாக இருக்கிற நேரம் தான் இப்போ அவர் வந்து எண்பது வயசில் உள்ளவர் வந்து என்ன ஞானம் கிடைக்கலன்னு சொல்லி அவர் கண்ணீர் விடும் பொழுது எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது அப்போ என்ன நம்ம எவ்வளோ வருஷம் படம்போனு தெரியலையே அப்படி அவ்வளோ ஒரு பயமுறுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது இதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு ஆன்மீகம்னு சொல்லி நிறைய அன்பர்கள்லாம் கூடியிருப்போம் ஏதோ சனி ஞாயிறாக இருந்தோம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு மலை பிரதேசங்கள் அப்படி இப்படி எல்லாம் போயிடுவோம் ஆன்மீக தேடல்கள்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு முறை அத்ரி மரிசி ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்கே கடனா நதிக்கு மேலே அத்ரி மரிசி ஆசிரமம்னு சொல்லி ஒரு ஆசிரமம் அத்ரி மரிசி தோமன் இடம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது போகிற வழியில் ஒரு குகை மாதிரி ஒன்று இருந்தது அதை வந்து முஸ்லீம்கள்லாம் தர்கா மாதிரி வச்சு வழிபடுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க 
அப்போ அந்த அஸ்திரி மரிசி ஆசிரமத்தில் போகும்போது அங்கே உள்ள சாதுகள் சொன்னாங்கன்னா அந்த அந்த கொகைக்கு வந்து ஒரு முஸ்லீம் சன்னியாசி ஒருத்தர் வருவார் அங்கே உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் நீ சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போ எங்களுக்கும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சரி இன்றைக்கி நாம் அவர் எப்போ நம்ம போகிறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் ரெண்டு நாள் இருப்போம் போகிறதுக்கு முன்னால் அவர் வந்தால் அவர் பார்த்துடலாமேன்னு சொல்லி எங்களுக்கும் ஒரு ஆசை ஏன்னா அவரும் தவங்கள் பண்ணக்கூடியவராக இருக்கிறாரு இன்னி சொன்னால் அவரையும் பார்ப்போமே எங்கிற ஒரு எண்ணம் ஆனால் அவர் என்னன்னு சொன்னால் அவர் எங்களை தேடி வந்துட்டார் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு இப்படி தவம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு எங்களை தேடி வந்துட்டார் நைட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர் என்கிட்ட கேட்டார் ஐயா நீங்கள் நைட்டில் எத்தனை மணிக்கு தூங்குவீங்கன்னார் நான் வழக்கமாக பத்து மணிக்கு தூங்குகிற பழக்கம் அதனால் நாங்கள் பத்து மணிக்கு தூங்குவோம்னு சொல்லி சொன்னோம் அவருக்கு ரொம்ப இது ஐயோ அப்படியா பத்து மணிக்கெல்லாம் தூங்கலாமா ராத்திரி தான் நமக்கு சொந்தமான நேரம் நீங்கள் ராத்திரி முழுசும் விழிச்சே இருக்கணும் ராத்திரி நம்ம தூங்கவே கூடாது ராத்திரி பகலுமாக உட்காந்து பாடுபடணும் பிற ஒரு போன பிறகு எங்களுக்கு தூங்கவும் வேண்டாம் பயமாக போச்சு ஏன்னா அந்தளவுக்கு பயம் எடுத்துட்டு போயிட்டார் அவர் அப்போ நமக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன நம்ம முயற்சி காணாது போல என்னும் என்னும் போகணும் என்னும் போகணும் நிசர்கதத்தான்னு சொல்லி ஒரு மாறாஜ் ரமேஷ் பல்சேகருடைய குருநாதர் அவர் சொல்வார் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு தான் நம்ம வாழ்க்கையே வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் அது வரைக்கும் நம்ம வாழவே இல்லைங்கிறாரு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன பண்ண வாழவே ஆரம்பிக்கலையா தேடிகிட்டே இருக்கோமே என்னைக்கு தான் நம்ம ஞானம் அடைகிறது என்னைக்கு தான் வாழ ஆரம்பிக்கிறது பெரிய மலைப்பா இருக்கு இது மாதிரி நான் வந்து முக்கியமாக ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய கருத்துக்கள்ல தான் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் அப்போ அவர்கிட்ட வந்து ஒரு நிருபர் வந்து பேட்டி கண்டுறார் நீங்கள் ஓய்வு நேரங்களில் என்ன நூல்கள் படிப்பீங்க வேதாந்தம் சித்தாந்தங்கள் ஏதாவது படிப்பீங்களான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குறார் அவர் என்ன சொல்லணும் சொன்னால் ஓய்வு நேரங்களில் நான் துப்புரியும் கதை படிப்பேங்கிறார் அவர் எங்களுக்கு ஒரே ஷாக்கு என்னோட நாம உளுந்து உளுந்து வேதாந்தம் சித்தாந்தங்களும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஜெய் நமக்கு ஆதர்ச புருஷராக இருக்க ஒரு துப்புரியும் கதை படிப்பேங்கிறார் ஏன்னா அவர் அடைய வேண்டியது அடைஞ்சாச்சு என்ன மாதிரி எதோ ஒன்றும் படிக்கலாம் ஆனால் அந்த நாளில் நமக்கு என்னைக்கு வருமோன்னுட்டு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு அதை தவிர வேற வழி இல்லை அதில் போனால் தான் மார்க்கும் அதை திருப்பி திருப்பி படித்து நம்ம அதில் பாஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெற்றி பெறணும் நாங்கள் ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு இடம் பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஏதோ கிறிஸ்டின் ரெட்ரீட்டில் நட பங்கு பெற்று நிறைய பேர் வராங்க நிறைய லேடிஸ் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் முழுசும் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க எல்லார் கையிலையும் ஒரு பைபிள் ஆனால் என்ன அவங்க நல்லா ஏதோ களைப்போடு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் பண்ணணுங்கிற வேகத்தில் அவ்வளோ நேரம் பைபிளை கையில் வச்சுக்கிட்டே தூங்குறாங்க கிளோ வைக்கிறதுக்கும் மனசு இல்லை தூக்கமும் வருது தூங்கி விழிஞ்சிக்கிட்டே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க புக்கை விட மாட்டாங்கிறாங்க இப்போ இதே நிலையில் தான் நாங்களும் அதையே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதே நினைப்போம் ஞானம் அடைகிறது ஞானம் அடைகிறது ஞானத்தை அடைஞ்சே தீர்வதுங்கிற மாதிரி ஏன்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு ஏதோ நம்ம சரணாக பண்ணுறோம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குது ஒரு இப்போ ஒரு பரவச நிலை கிடைக்குது அப்போ சரி ஒரு வெளிச்சம் தெரிஞ்சிட்டு அப்போ நம்ம அதை அந்த பாதையிலே நம்ம பின்பற்றி தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முயற்சி பண்ணி எப்படியும் சாதிச்சே தீர்றது சொல்லி முயற்சி பண்ணுறோம் ஒரு கட்டத்தில் என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த பரவச நிலைக்காக அவ்வளவுக்கு பாடுபட்டோமோ அந்த பரவச நிலை வந்துட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த பரவச நிலை தான் அது நம்மள நாம் அதை பிடிச்சாங்கிறோட அது நம்மளை பிடிச்சிக்கிட்டுங்கிற மாதிரி அந்த பரவச நிலையில் நம்மளை வந்து ஆட்கொண்டுக்கிட்டு சரி அப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே என்ன தோணுச்சுன்னு சொன்னால் சரி நம்ம எது அடையணும்னு நினச்சோமோ அதை அடைஞ்சாச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிற ஒரே நிம்மதி தான் ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பரவச நிலை நாள் ஆக ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் கடந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடலில் சில பாதிப்புகள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சுது இப்போ என்னோடய பரவச நிலை இருந்ததுன்னா ஆரோக்கியெல்லாம் மேம்படலாம் செய்யணும் இது வந்து ஆரோக்கியத்தை கொஞ்சம் குறைக்குது 
இங்கும் பொழுதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுட் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த பரவச நிலையை வச்சுக்கிட்டதா வேண்டாமா பிறகு அப்படியே அந்த மாதிரி இது பண்ணி ஏதோ ஹீல் பண்ணி இதெல்லாமோ பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லி ஒரு ஹீலர்லாம் ட்ரை பண்ணார் இந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை கொஞ்சம் சரி பண்ணுறதுக்காக அவர் என்ன பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி வந்து பிளாக் ஆகி கிடக்கு ஒரே எனர்ஜியாக பிளாக்காக இருக்குது அதுதான் எனர்ஜி பிளாக்காக இருக்குதுன்னு எனக்கே தெரிஞ்சது இப்போ எனர்ஜி மயமாக தான் இருக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஏன்னா இன்றைக்கி யாருமே வந்து கடைசி நிலைக்கும் அந்த பரவச நிலை தான் கை காட்டுறாங்களோ ஒழிய பரவச நிலைக்கு அப்பால் எதுவுமே சொல்ல தெரில இப்போ நமக்கு பரவச நிலை அடைய வேண்டிய நிலை அடைஞ்சாச்சு அடைஞ்ச பிறகும் சரி அது சர்தான்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு முடியல அடைய வேண்டிய இடத்த அந்த அடைஞ்சாச்சு ஆனால் அதுவும் ஏற்றுக்கிட முடியல அது வச்சுக்கிடவும் முடியல அது ஆறு மாதம் தாண்டிட்டு ஒரு வருஷமும் தாண்டிட்டு அப்புறம் என்ன உபாதை கூட்டிகிட்டு தான் போக ஆரம்பிச்சிது பசியே ஏற்படுறது இல்லை ஏதோ நோ ஒரு நோயுற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிற மாதிரியே தான் தெரிஞ்சுது யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்களுக்கு அதை என்னன்னே புரிய தெரில இப்போ இதே மாதிரி தான் சென்னையில் ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அவருக்கும் இதே மாதிரி பரவச நிலை ஏற்பட்டுருக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உடம்பெல்லாம் பாயில்ஸ் மாதிரி ஆகி அப்படி இறந்தே போயிட்டார் ஆனால் அவர் இறக்குற வரைக்கும் அவர் பரவசமாக தான் இருந்தார் பரவசமாக இருந்தார் பரவசமாக படுத்து கிடந்தார் பரவசமாக இறந்து போயிட்டார் அவ்வளோதான் ஆனால் அது அந்த நேரத்தில் அதை கேள்விப்படலை பிறகு லேட்டராக கேள்விப்பட்டது தான் இப்போ அந்த நேரத்தில் என்னென்னு சொன்னால் நாம் ப்ரெசண்ட்டாக அனுபவிக்கிற என்னென்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிறோம் ஆனால் அதை தாங்க முடியல வேறு வேறு வழி இல்லை நம்ம உயிர் வாழணும் சர்வை பண்ணணும்னு சொன்னால் அதுலேருந்து வெளியே வந்தால் தான் முடியுங்கிற மாதிரி பிறகு வெளி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக வெளியே வர்றதுக்குமே ரெண்டு மூணு மாதம் போராடி தான் மெல்ல மெல்ல அதுலேருந்து வெளியே வர முடிஞ்சது ஏன்னா அது வந்து இயற்கையாகவே நம்ம வந்து பல பயிற்சிகள் முயற்சியின் காரணமாக ஏதோ ஒரு வகையில் அது வந்து நம்மகிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டுது அதனால் அது நம்மளை விட்டு அந்த இதெல்லாம் போகல அது முயற்சி பண்ணாலும் கூட சீக்கிரம் நம்மளை விட்டு வெளியே வர முடியல பிறகு வெளியே வந்ததுக்கு பிறகு தான் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் பிறகு நம்ம பாடியினுடைய ஹெல்த் வந்து மெல்ல மெல்ல நார்மலுக்கு வந்தது பிறகு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டுது சரி இந்த பரவச நிலை வந்து நமக்கு சரியானது இல்லை இப்போ நம்ம பரவச நிலை தான் ஹைட்டான நிலை அடைய வேண்டிய இடமே அதுதான் நீ சொல்லி பார்த்தோன்னா அதுவுமே இல்லை பார்த்தா எந்த நூல்களை பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் அவங்க எங்கே வழிகாட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பரவச நிலைக்கு தான் வழிகாட்டுறாங்க அதை கடந்து போகிறதுக்கு யாருமே வழிகாட்டுறல என்ன பண்ணணும்னு எனக்கும் தெரில நம்ம கூட சேர்ந்தவங்களுக்கும் தெரில அவங்ககிட்ட கேட்டால் இதான் உயர்ந்த நல்லன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் நம்ம அனுபவிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு நமக்கு தெரியல இப்போ புத்தரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புத்தர் இந்த மாதிரி தான் முயற்சி பண்ணுறார் அவர் ஒரு அரசனுடைய மகனாக பிறக்கிறாரு அரச பதவியெல்லாம் தொடர்ந்து அவர் இந்த மாதிரி சன்னியாசி ஆகி தேடுறாரு அவரும் முயற்சி பண்ணி நல்லாமல் அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு பரவச நிலையை பற்றி அவர் ஒன்றும் சொல்லலை ஏன்னா அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு போகலை ஏன்னா அவர் வந்து குஷிக்கிறதுலே அவர் அந்த ஞானத்துக்கு வந்துட்டார் இப்போ நம்மள மாதிரி நாற்பது வருஷம்லாம் கடும்பாடு படலை அதனால் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்தது வருது திருப்பி வருது நிற்க முடியலையேன்னு சொல்லி அவர் வெறுத்து அவர் மனம் உடச்சி இப்போ நிலையில் உட்கார்ந்த நிலையில் அவர் மனோ இயக்கம் அப்படி மாறும் இப்போ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் அதே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பரவச நிலையில் இருக்கும்போது ஆனந்தம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எங்கள் ஊரில் வந்து எங்களுக்கு சில தோட்டங்கள்லாம் இருக்குது அந்த தோட்டத்துக்கு சில தோட்டக்காரங்கள்லாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு முறை வந்து என்ன அவங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது சில வீடுகளில் மாடுகள் இருக்கும் அது அவங்க வீட்டில் வளரும் அவங்க அந்த கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் போட்டுறோன்னே எங்கள் வீட்டில் கொண்டு வந்து கட்டிடுவாங்க அப்படி ஒரு தோட்டக்காரர் எங்கள் வீட்டுக்கு வராரு அவர் இங்கே கிராமங்களில் வந்து இந்த வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் நல்லா குடிப்பாங்க அது ஒன்றும் ஆனால் அவங்க நாகரிகமாக நடந்துக்கிடுவாங்க அதனால் ஒன்றும் மற்றவங்ககிட்ட எப்படியோ தெரியல எங்கிட்டெல்லாம் நாகரிகமாக நடந்துக்கிடுவாங்க அதனால் அங்கே அதை நாங்கள் ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ அவர் வந்து ஒரு நாள் வராரு நல்ல போதை 
போதையில் வந்து நான் சொன்னால் அந்த மாடு கொஞ்சம் நாளாக அவர் வீட்டில் தான் வளர்ந்தது அந்த மாட்டை பார்த்து தடை கொடுத்து அப்படியே மெலிஞ்சு போயிட்டியப்பான்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுறார் அது ஒன்றும் மெலியவும் செய்யலை ஒன்றும் செய்யலை நல்லா தான் இருக்குது அவருடைய போதையினுடைய உற்சாகத்தில் அவர் அதெல்லாம் நடக்குது பார்த்தா ஏதோ கண்ணீர் விட்டு அழுற மாதிரி தெரியுது அவர் அவரெல்லாம் ஆனந்தத்தில் தான் இருக்கார் அவர் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பரவசனையில் இருக்கும் பொழுது எந்த பிரச்சனையுமே நம்மளால் ஒன்றுமே பாதிக்காது நாம் அந்த பரவசமாக தான் இருக்கும் துக்கமாக இருந்தாலும் துயரமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ அந்த டைமில் தான் என்னுடைய மதர் இறந்து போனாங்க அது எனக்கு எந்த ஒரு வழியுமே ஏற்படுத்தலை அந்த பரவச நிலையினுடைய பகுதியாக தான் எல்லாமே இருக்க வழிய பரவச நிலையை அரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அந்த ஆனந்தத்தில் தான் இருக்கிறோம் இப்போ அந்த பரவச நிலையை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வாழை வச்சு வெட்டினாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும்போது ஒரு குண்டூசியை கண்டு பயப்படுற அளவுக்கு வந்தாச்சு ஒரு சின்ன குண்டூசி கூட நம்மளால் கொல்ல கொலை பண்ணிடுமோன்னு பயப்படுற அளவுக்கு அவ்வளோ தூரம் ஒரு நடுக்கத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சாச்சு ஒன்றும் ஓடலை இங்கேயும் போக முடியல இங்கேயும் வாழ முடியல என்ன தான் பண்ணுறதுங்கிற நிலையில் எல்லாத்தையும் எதுவுமே வேண்டாம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுவான்னு மாதிரி ஏதோ ஒரு மனநிலை வந்தது இந்த இன்னர் அகத்தை பொறுத்தளவு அகத்தை இடல கம்ப்ளீட்டாக தூக்கி போட்டோம் எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோங்கிறப்ப அந்த நிலையில் தான் என்ன சொன்னால் அந்த மாற்றம் ஒரு தானாக ஒரு மாற்றம் இந்த மன இயக்கம் தானாக இயங்குகிற மாதிரி ஒரு இயக்கம் ஏற்பட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் ஒன்றும் விசேஷமான ஒன்றுமே இருந்த மாதிரி தரல எந்த முயற்சியும் பண்ணி எதையும் அடைஞ்ச மாதிரி கிடையாது ஒன்றும் வேணால் எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோங்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக தூக்கி போட்டோம் அது தூக்கி போட்ட பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பிறகு எல்லாருடைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அடைஞ்ச ஞானிகளும் இதே மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க எங்கேயோ ஒரு கட்டத்தில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை தான் ஏற்படும் இதே மாதிரி ரீசெண்டாக ஒருத்தர் நம்ம அங்கே இந்த பக்கத்தில் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் கூட அங்கே வந்திருந்தார் வந்துட்டு அவர் உடனே போயிட்டார் ஒரு சின்ன பையன் தான் ஒரு முஸ்லீம் பையன் அப்போ நம்ம கருத்துக்கள் இதுலாம் கொஞ்சம் ஈடுபாடு உள்ளவன் தான் புரிஞ்சும் புரியாமலும் இருந்தாலும் நானும் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது நான் ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல ஒரு நாள் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு சொன்னால் அவனுடைய அவனுடைய செல்ஃபோன் வந்து தொலைஞ்சு போச்சு அடுத்த செல்ஃபோன் வாங்குறதுக்கு காயில் காசு கிடையாது கையில் காசு இல்லாத நேரத்தில் செல்ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சு ஆயிட்டு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு பெரிய வேதனை அந்த வேதனையிலே ரெண்டு நாள் இருந்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த வேதனையும் தாங்க முடியல கடைசியில் ஒன்று ஒன்று வேண்டாம்ப்பா செல்ஃபோனும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டான் பார்த்தா ஒரு செல்ஃபோன் தான் அந்த நிலையில் அவனுக்கு அப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு ஏதோ அவனுக்குள்ள ஒரு பர்ஸ்டான மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்ட நிலையில் ஏதோ ஒரு பர்ஸ்டாகிற மாதிரி ஆகி என் உடம்புலேருந்து எனது இல்லாமல் எனர்ஜி டெவலப் ஆகிற மாதிரி டெவலப் ஆகி ஒரு யானைக்குள்ள பலம் வந்துட்டு அவனுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சான்னு சொல்லி சொன்னால் கடைசியில் உடம்பே காணும்னு சொல்லிட்டான் எனக்கு உடம்பே இல்லை நான் இருக்கேன் எனக்கு உடம்பு இருக்கிற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரில இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னெல்லாமோ வருது இதெல்லாம் அனுபவங்களோடு சேர்ந்தது இதெல்லாம் வரும் போயிடும் இது அதை மொத்தத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இது எல்லாத்தையும் விடுறதுங்கிறது வந்து இப்போ நாம் என்ன சொன்னால் ஞானங்கிற பேரில் எதையோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஏதோ அடைகிறதுன்னு சொன்னால் எத்தனையோ படிக்கட்டில் ஏறி ஒரு படி ரெண்டு படி மூணு படி இதில் அடிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த மலை காலையில் கூட மலை ஏறணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லி போகணும் இது எந்த ஸ்டேஜும் கூட எல்லாத்தையும் விடுறதாம் ஒன்றும் வேண்டான்ட்டு விடுறதாம் ஆனால் என்ன என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு எது நம்ம பண்ணின முயற்சியெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கல்லை வந்து நம்ம இப்படி தூக்கி போட்டான்னு சொன்னாலும் கல்லை தூக்கி போடுறது தான் அது மலை உயரத்துலேருந்து போட்டாலும் போடுறது தான் ஆனால் அங்கே போட்ட உடனே கொஞ்சம் அதிகமான யோசனை கேட்குது நிறைய பிரச்சனை இதை ஏற்படுத்துது 
அதே மாதிரி நிறைய முயற்சிகள் நிறைய தேடுதல் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் தூக்கி போடும் பொழுது அது ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இப்போ நம்ம ஒரு காரை ஓட்டுறோம் நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓட்டுறோம் திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி சடன் பிரேக் போடுறோம் இந்த கார் என்ன இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ட்விஸ்டாக எப்படி திரும்பிடுது இது சும்மா நின்றுட்டு இருக்க காரில் பிரேக் போட்டிங்கன்னாலும் அப்படி திரும்பாது அந்த மாதிரி ஸ்பீடாக போகும்போதுக்கு பிரேக் போட்டால் தான் அது திரும்பும் ஏன்னா உண்மையில் என்ன சொன்னால் அதுக்காக காரை திருப்புறதுக்கு பிரேக் வச்சு தான் காரை திருப்பணுங்கிறது இல்லை அது காரை திருப்புறதுக்கு ஸ்டீரிங் இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு மெல்லாம் சாஃப்டாக ஸ்வீட்டாக போய் திரும்பிடலாம் ஆனால் நமக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லி சொன்னால் ஏதோ அடைகிறது அடைகிறதுன்னு சொல்லி ஏதோ கிடைக்கும் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் ஏதோ கிடைக்கும் ஆனால் சில இதுகளெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த காலத்தில் என்னென்னு சொன்னால் ஞானம் அடைகிறது ஜனகருக்கு சொல்கிறார் அஸ்ட்ரோக்கரர் சொல்கிறார் அஸ்ட்ரோக்கரோ இல்லை சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருக்கு ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு சேலத்தில் ஒரு குதிரையினுடைய சேனத்தில் ஒரு பக்கத்தில் காலை வச்சுட்டு அடுத்த காலத்தையும் மறுபக்கம் உள்ள சேனத்தில் காலை போட நேரத்தில் ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் அவருக்கு அஸ்ட்ரோக்கரும் ஞானத்தை போதிக்கிறாரு ஆனால் இப்போ அது சொல்லுவாங்க அந்த நமக்கு இதெல்லாம் அந்த சம்பவங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு யாருக்கும் வழங்காத மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அஸ்ட்ரோக்கர் போதிச்சார் அவர் வந்து இந்த ஜனகர் வந்து அப்படி சிலையாக உட்காந்துட்டார் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரும்பாங்க என்ன அடைஞ்சார் என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இது ஒரு மறைபொருளாக இருக்கிற மாதிரி உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சர்வசாதாரண விஷயந்தான் நாம் ஏதோ அடைகிறது எதையோ செய்கிறது முயற்சி பண்ணுறது ஏதோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை வச்சுருக்கிறோம் உண்மையில் எங்கே என்ன ஒன்றும் வேண்டான்ட்டு விடுறது தான் ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த விடுறதுங்கிற லாங்குவேஜுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் முயற்சி பண்ணி ஏதோ ஒரு வகையில் தான் அந்த விடுதலைங்கிறது வர வேண்டியிருக்கு ஆனால் அது டே டு டே லைஃபோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மேட்டர் விடுறதுங்கிறது ஒரு டே டு டே லைஃபோடு சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் உண்மையிலே அதில் என்ன நுட்பங்கிறது சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கும் அதை பற்றிய ஒரு தெளிவான ஐடியா இல்லை நம்ம எதிர்பார்ப்பும் எப்படியோ பிரம்மாண்டத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே சர்வசாதாரணமான விஷயமாக இருக்குது இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகலை நான் வந்து காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்க டைம் பிஏ படித்து முடிச்சுட்டு இருக்க டைம் அது அப்போது வந்து ஊட்டிக்கு போயிருந்தோம் ஒரு ஒரு டூர் மாதிரி போயிருந்தோம் அப்போ அந்த காலம்லாம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருஷத்துக்கு முன்னால் நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அது நடந்தது அப்போ அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்லாம் நிறையா கிடையாது இப்போ நான் வந்து அப்போ நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வாங்குறதுக்காக ஒரு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் கடையில் நம்ம வந்து தேய்க்கிறதுக்காக தேங்காய் எண்ணெய் தான் வாங்கலான்ட்டு அப்போ ஒரு கடையில் போய் கேட்டேன் வேறு ஜாமானும் வாங்கிட்டு இருந்தோம் அந்த தேங்காய் எண்ணெயும் கேட்டேன் அவர்கிட்ட அப்போ அவர் வந்து பாட்டில் வாங்கிட்டு திருப்பி தந்துட்டார் என்ன பட் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லையான்னே இல்லை இருக்குன்னாரு ஆனால் இருந்தாலும் அவர் பாட்டில் திருப்பி தந்தால் உடனே எனக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் அவர் வேலையை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு சரி அப்போ அவருக்கு தேங்காய் தர்றதுக்கு நேரம் வரல போல் அப்போ பாட்டில் வாங்கிட்டு வர போகலன்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ அவர் என்ன பண்ணார்ன்னு சொன்னால் அவர் வாழையிலையே வெட்டி அங்கே தேங்காய் எண்ணெய்லாம் உறைஞ்சி கட்டி கட்டியாக இருக்குது பனிக்கட்டி மாதிரி இருக்குது அதை ஒட்டி அதனால் மடக்கி தான் சார் தான் தேங்காய் எண்ணெய் நீட்டு இப்படி நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்புக்கும் அந்த நிகழ்வுக்கும் சம்மந்தம் இருந்த மாதிரி இல்லை இது ஒரு துருவத்தில் இருக்குது அது ஒரு துருவத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி ஊட்டியில் ஊட்டியில் நடந்த என்ன ஒரு சம்பவம் தான் என்ன ஒரு நான் ஒரு யூரோப்பியன் லேடி தான் அந்த எங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க ஊட்டியெல்லாம் நம்ம சுற்றி பார்ப்போம்னு சொல்லி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் தொட்டப்பட்டாசிகரத்துக்கு போவோம்னு சொல்லி கிளம்பி போனோம் தொட்டப்பட்டாசிகரம் தான் ரொம்ப ஹைஸ்டான இடம் அதை போய் பார்ப்போன்ட்டு போனோம் அவங்க தான் கூப்பிட்டு போனாங்க சரின்னு போனோம் ஒரு இடத்துல பஸ்ஸில் தான் போனோம் பஸ்ஸில் ஒரு இடத்துல பஸ் நின்னுது இறங்கினா அங்கே ஒரு பெரிய பார்க் இருந்தது அந்த பார்க்கில் உட்காந்துருந்தோம் அங்கே டீ ஷாப்பில் இருந்து டீ எல்லாம் சாப்பிட்டோம் 
இருந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த வியூ பாயிண்ட்டெல்லாம் இருந்தோம் அந்த வியூ பாயிண்ட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அந்த லேடிகிட்ட கேட்டேன் நம்ம இப்படியே டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் வந்தாச்சு நம்ம வியூ பாயிண்ட்டெல்லாம் பார்த்தாச்சு டீ எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு இந்த தொட்டப்பட்டா சேரன்னு ஒன்று சொன்னீங்களே அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஏற வேண்டாமா ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலேயே உயர்ந்த சீரம் அது தான் தொட்டப்பட்டா சீரம் தான் தமிழ்நாட்டிலேயே உயர்ந்தது நம்ம இன்னைக்கு மலை ஏறணும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறணும் அப்போ தொட்டப்பட்டா சீரத்தை க இருக்கிறதுலே உயரமான சீரத்தில் நம்ம ஏற வேண்டியிருக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஏற வேண்டாமா இப்படி நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமேன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லி தொட்டப்பட்டா சீரத்து மேலே தான் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இங்கே வரைக்கும் காரெலாம் வந்துடும் பஸ்ஸெல்லாம் வரும் அங்கெல்லாம் காரு பஸ்ஸெல்லாம் நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே நம்ம இருக்க இடத்துல தான் இருக்கங்க ஒன்றுமே எங்கள் அடையிறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு என்னென்னு சொன்னால் வேறு எங்கேயோ நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு எதிர்பார்த்து எதையோ அடையணும் எதையோ ஒன்று சேரணும் நம்ம இருக்கடா அது இல்லை வேறு எங்கேயோ நம்ம போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்மகிட்ட வச்சுட்டே இருக்கும் இவ் நம்முடைய இந்த சாஸ்திரங்களில் ரெண்டு டெர்மினாலஜி சொல்லுவாங்க மனோலயம் மனோ நாசம்னிட்டு ஒரு டெர்மினாலஜி சொல்லுவாங்க மனோலயம்னா என்ன மனோ நாசம்னா என்ன இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் ஒரு மரம் இருக்குது நம்ம கண்ணால் ஒரு மரம் இருக்குது நம்ம பார்த்து அதை மரம்னுட்டு புரிஞ்சிக்கிடுறோம் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் முதல்ல அந்த மரத்தினுடைய இமேஜ் வந்து நம்ம கண்ணுக்குள்ள வெளித்திரையில் வந்து ஒரு இமேஜாக பதிவாகுது பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம மனசு வந்து அதை கிரயிக்குது இது மரம்தான்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுது இப்போ இதுக்கு தான் நான் சொன்னால் மனோ லயம்னிட்டு பேர் கொடுக்குறாங்க நம்ம எந்த ஒரு பொருளை நம்ம புரியணுன்னாலும் ஒரு வினாடி நம்முடைய மனமே வந்து அந்த பொருளாகவே கொஞ்சம் மாறிடும் ஒரு வினாடி மாறிடும் அந்த மரமாகவே மாறி தான் நமக்கு மரணத்தை வள விளங்க வைக்கும் அது அப்படி மாறலைன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எதுவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது இப்போ நம்ம ஒரு நபரை பார்க்குறோம் ஒருத்தரோட ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பேசுகிறோம் எதுவாக இருந்தனாலும் நம்ம எதையோ ஒன்று பண்ணணும் எதாவது செயல் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு தன்மையில் ஒரு வடிவத்தை நம்ம மனசு எடுக்கணும் எந்த பொருளை நம்ம பற்றி நம்ம டீல் பண்ணுறோமோ அந்த பொருளாக ஒரு வினாடி மாறினா தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு உணவு வந்து நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி வாயில் டேஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்முடைய நாக்கினுடைய ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சலாக மாறினா தான் அது என்னென்னே நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும் அதனுடைய டேஸ்ட்டு தெரியும் இதே மாதிரி நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கிடறா இருந்தாலும் ஒரு வினாடி வந்து நம்முடைய நம்முடைய மனசாகவே அந்த பொருள் மாறிடுது ஒரு வினாடி மாறி அது என்னன்னு சொல்லி ரெக்கனைஸ் ஆகுது இப்படி மாறுறதுக்கு பேர் ஒரு ல ஒரு மனசு வந்து ஒரு வடிவத்தை எடுக்கிறதுக்கு பேர் மனோ லயம்னுட்டு பேர் அந்த மனோ லயம் வந்து எப்பவுமே ஒரு லயத்தில் அப்படியே லாக் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் அப்புறம் அடுத்தது எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிட முடியாது நம்ம ஒரு மரத்தை பார்த்துட்டு அடுத்தாப்பில் நமக்கு வேண்டிய ஒரு ஒருத்தர் வராரு அவரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அப்புறம் இதில் மாறின நம்ம இதில் லயமான மனசு வந்து அப்புறம் அந்த நபர் மேலே லயமாகணும் அப்போ ஒன்று கலைஞ்சி அடுத்தது மாறணும் அப்போ மனதினுடைய இயற்கை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு லிக்விட் மாதிரி எந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுறமோ அந்த பாத்திரமாக மாறுற மாதிரி இந்த மனசு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி ஒரு ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோரில் ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் நம்ம மைண்ட் செயல்படுறத வந்து மனோ நாசம் அல்லது மனோ லய நாசம்னு சொல்லி சொல்கிறது அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாத்திரம் வடிவத்தில் இருக்கிறத வந்து லயம்னு சொல்கிறது அந்த லயத்திலேருந்து விடுபட்டு ஃப்ரீ ஆகிறத வந்து லய நாசம்னு சொல்கிறது அல்லது மனோ நாசம் சொல்கிறது இந்த மனோ நாசங்கிற நில தான் வந்து என்ன சொன்னால் லிபரேஷன் சொல்கிறோம் முக்தி மோட்சம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் இதை வந்து யாருமே சரியாக சொல்ல தெரியாமல் 
அது என்ன சொல்லணும்னுட்டு எதை எப்படி சொல்லணும்னு தெரியாமல் எங்கேயோ சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் எங்கே எப்படி சொல்லணும் எங்கே எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கிறாங்க அந்த கன்ஃபியூஷனை விளக்குற மாதிரி சொன்னால் தான் விளங்கும் இந்த லயம் வந்து லயத்திலேருந்து விடுபடுறது தான் நமக்கு வந்து முக்கியம் அந்த லிபரேஷன் இப்போ நம்ம இதுலேயுமே வந்து சொன்னால் ஞானத்தை விட உயர்ந்தது முக்தின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த லிபரேஷன் தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணுங்கிற மாதிரி தான் நம்முடைய மனசு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ நல்ல எந்த நல்ல நிலையாக இருந்தாலும் கூட அது ஒரு லயம் தான் அந்த லயங்கிறது வந்து ஒரு சரியான நிலையே கிடையாது அந்த லயம் கலைகிறனால தான் வந்து நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் அது அந்த நேச்சுரல் ஸ்டேட் தான் உண்மையான நம்முடைய நிதான் நம்ம உண்மையான நிலையே அது தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு குழந்தை சின்ன குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கு ஒரு பொம்மையை வச்சு விளையாடுது அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து அந்த பொம்மையை பிடிங்கிட்டோம் சொன்னால் என்ன பண்ண சொன்னால் ஆள ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அந்த பொம்மையை தூக்கி துறை போட்டுட்டு புதுசாக இன்னொரு பொம்மையை கொடுத்தோம்னா அது உற்சாகமாக பழைய விட்டு விளையாட ஆரம்பிச்சிடும் அது ஏன்னா அந்த பழைய பொம்மை நீ பிடுங்கிற பொம்மையை கொடுங்கலாம் அது கேட்காது அது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் இருக்குது எது இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி சொல்லி விளையாடுற அளவுக்கு அது அது விளையாடுறதுக்கு ஒரு பொருள் வேணும் விளையாடிட்டு இருக்கும் அது இப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனதினுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுங்கிறது அந்த ஒரு குழந்தைத்தன்மை தான் அந்த லிபரேஷன் முக்தி மோட்சங்கிறதெல்லாம் நம்ம வினோதமாக எதையோ கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்முடைய இயற்கையான நிலையே அது நாம் அந்த இயற்கைக்கு நாம் திரும்புறதுக்கு நம்ம தயாராக இல்லை நாம் ஏதோ ஒரு ஒரு வினோதமான ஒரு ஸ்டேட் அடையணும்னு சொல்லி நாம் ஏதோ ஒன்று முயற்சி பண்ணி என்ன எதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது எல்லாமே ஒரு லயத்தை அடைகிறது தான் அது அடைகிறது அடைகிறது அடையலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணாலும் இப்போ நான் வந்து தியானம் பண்ணி ஒரு பரவசனையில் அடைகிற மாதிரி என்னெல்லாம் எதெல்லாமோ அடையலாம் ஆனால் உண்மையிலே அதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தம் உண்மையிலே ஞானம்னிட்டு அங்கே ஒரு நிலையே கிடையாது லிபரேஷன் தான் ஒரு நிலையாக இருக்குது ஞானங்கிறது என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறது தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் ஸ்டேட்டே ஒன்று வேண்டியது இல்லை எந்த ஃபிக்ஸட் ஸ்டேட்டுமே சரியான நல்ல இல்லை எல்லா ஃபிக்ஸட் ஸ்டேட்டும் வந்துட்டு போகிற மாதிரி விட்டுறணும் லிபரேஷன் தான் கரெக்டுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது தான் ஞானம் ஞானங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இது ஒரு இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிட்டுறது இப்போ நம்ம தியானங்கள் தவங்கள் என்னெல்லாமோ பண்ணுறதுனால நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் சில சக்திகள் சித்துகள் கூட சிலவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா ஆரம்ப காலங்களில் வந்து நிறைய ஒரு சில அந்த சக்திகள் சித்துக்கள் மேலெல்லாம் ஆன்மீகத்தில் சிலவங்க அப்படி ஆர்வம் உள்ளவங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஆரம்ப காலங்கள் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமசருடைய நூல்கள் தான் அந்த நேரத்தில் அவைலபிளாக இருந்தது அப்போ இவர் அவர் எப்போவுமே இந்த சித்துக்களெல்லாம் ரொம்ப பழிச்சு சொல்லுவார் அதனால் எங்களுக்குமே அந்த சித்துக்கள் அடையணுங்கிற ஆர்வம்லாம் கிடையாது ஞானம் அடையணும் அதுக்காக முயற்சி பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சித்துக்கள் இருக்கிறவங்க நிறையா சிலவங்கள நேரில் கூட பார்த்துருக்குறேன் இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஒரு லேடி வந்து பாப்பா சாமின்ட்டு பேர் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த அனுமான சித்துன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்க நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க ஒரு நோயை குணப்படுத்துவாங்க அடுத்தவங்களுக்கு என்ன தான் வேணாலும் அவங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு சில ஆற்றல்கள்லாம் இருந்தது அப்போ என்னுடைய ரிலேட்டிவோட ஒருத்தர் அவர் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு வந்து அவர் ஒரு அந்த ஏரியாவில் ஒரு ரவுடி அவருக்கு பதினெட்டு வயசில் பதினெட்டு கேஸ் ஒரு மேலே அவர் வந்து இந்த அம்மாட்ட வந்து சேலஞ்சு பண்ணியிருக்கிறார் நீ எல்லாம் பெரிய ஃப்ராடு ஒன்றும் ஒன்ட்ட ஒன்றுலாம் ஒன்றும் சக்தியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்சு பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொல்லி சொன்னால் நான் என் காலை கீழே வைக்கிறேன் நீ இதை கொஞ்சம் அசைச்சு காட்டு இன்னும் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் சேலஞ்சு பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ என்ன சொன்னால் நான் அசைச்சிட்டேன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் சொல்கிற அப்படின்னு கேட்கணும் உன்னுடைய அந்த இதெல்லாம் சித்துக்கள் சக்திகள்லாம் விட்டுறணும் நீ சொல்லி அவர் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு அந்த அம்மா என்ன சொல்லி சொன்னால் நான் நீ காலை அசைக்க முடியலன்னு நீ எனக்கு அடிமையாயிரணும்னு சொல்லி அந்த அம்மா சவால் விட்டுருக்கு அதே மாதிரி இவர் க க இழுத்து பார்த்துருக்காரு காலை அசைக்க முடியல அப்புறம் அந்த அம்மாவோட அடிமையாகவே இருந்தார் அவர் என்னுடைய ரிலேட்டிவ் தான் அவர் 
அப்புறம் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கொஞ்சம் வயசான வயசான நிலையில் என்னை என்னை தேடி நான் அட்வொகேட்டாக இருந்த நேரம் அது என்னை தேடி வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க என்ன விஷயம் மானி கேட்டேன் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறான் அவனை அடக்கி வைக்க முடியல நீங்கள் போலீஸ் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் ஏதாவது கோர்ட்டு மூலமாக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லி வந்தாங்க அப்போ அந்த அம்மாட்ட கிட்டேயும் உங்களை பற்றி பிரம்மாண்டமாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்னெல்லாமோ பண்ணுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ட்ட தேடி வந்திருக்கிறீங்களே சொல்லி அந்த அம்மாட்ட கேட்டேன் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லிச்சுது இந்த அனுமான் இப்போவுமே சொல்லிட்டு தான் இருக்கார் நீ சொல்லி எனக்கு இடம் கொடுத்து நான் அவனை போட்டு தள்ளிடுறேங்கிறாரு அதெல்லாம் பெரிய பாவம் இப்போ ஏற்கனவே என்னெல்லாமோ அப்படி பண்ணி தான் எனக்கு நிறைய பாவங்கள்லாம் சேர்ந்து கிடக்கு சட்டபூர்வமாக ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சுன்னா பண்ணுவோம் யார்னுட்டு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்லுது இதே மாதிரி வந்து இந்த சித்துக்கள் சக்திகள் வந்து எனக்கு ஏற்கனவே அதில் ஒன்றும் ஆர்வம் கிடையாது ஆனால் அது வந்து இந்த மாதிரி சித்துக்கள் சக்தி உள்ளவங்க இதே மாதிரி இப்போ லேட்டராக கூட நிறையா அவர் வந்துடும் இப்போ நம்ம நிறைய லேட்டராக கூட சித்து உள்ளவங்களாம் நிறைய சந்திச்சிருக்கிறேன் மதுரையில் கூட ஒருத்தர் அதே மாதிரி தான் வந்திருந்தார் நாங்கள் கொஞ்சம் நாள் தங்கியிருந்த நேரத்தில் இப்படி நான் சித்துக்களை வச்சு நல்லாமல் பண்ணினேன் இப்போ கடைசி என்னோட பெண்டாட்டி பிள்ளைகள்லாம் பட் பட்டினியில் கிடக்கிறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியல சொல்லி அழுதுட்டு போனார் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி சில தவ தியானங்களில் வந்து அந்த மாதிரி சில சித்துக்கள் ஃபார்ம் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் எங்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் அதில் ஈடுபாடு இல்லைங்கிறனால நாங்கள் அந்த ஃபீல்டுக்கே போகலை ஞானம்ங்கிற மாதிரி அதில் நின்று ஆனால் அங்கே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப எளிமையிலையும் எளிமையான விஷயந்தான் அங்கே ஒன்றுமே பிரம்மாண்டம்னுட்டு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம கற்பனை தான் வந்து பிரம்மாண்டமாக ஓடி ஓடிட்டுருக்கு நம்ம இருக்கிறத ஏற்றுக்கிடுற ஒரு ஒரு எளிமையான மனம்தான் அந்த ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்தோம்னு சொன்னால் எது இருக்குதோ அதை அப்படியே நம்ம ஏற்றுக்கிடுறோம் அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய சொல்ல போனால் நம்முடைய மனசே அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அது வரைக்கும் நம்ம மனசை வந்து இது இப்படி தான் செயல்படணும் இப்படி தான் செயல்படணும் இந்த அனுபவத்தோடு இருக்கணும் இந்த அனுபவத்தோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ என்ன சொன்னால் அந்த மனசை நீ ஃப்ரீயாக என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க எனக்கும் என்னால் முடியாது நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கங்கும் போது அது லிபரேட் ஆகிடுது அந்த லிபரேஷன் நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும் அது சுதந்திரமாக இயங்குறது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஒரு ஒரு லிவிங் ரிவராகவே போயிடும் சில ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறுகள் ஓடிட்டு இருக்கும் ஊரில் உள்ள சாக்கடையெல்லாம் அந்த ஆறில் தான் கொண்டு விடுவாங்க ஒரு ரெண்டு ஊர் கழித்து அந்த ஆறில் இருந்து தான் அபிஷேக தீர்த்தெல்லாம் எடுப்பாங்க ஏன்னா உண்மையிலே ஆறு சுத்தமாயிரும் அடிச்சுட்டு போகும்போது எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி நம்முடைய மனசு வந்து அது இயற்கையாக இயங்கிச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு லிவிங் ரிவராக தான் இருக்குது அது எல்லா அழுக்குகளும் எல்லா பிரச்சனைகளும் தன்னாலே சரி பண்ணிடும் அங்கே எதுவுமே தங்காது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசு அதுக்கு சப்மிட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் அதுவாக இயங்க விட்டுறோம் இப்போ நம்ம அந்த கையை இருக்குது இந்த கையை வச்சு எல்லா வேலையும் நம்ம செய்யலாம் இந்த கையை வச்சு இந்த கைக்கு என்ன பண்ண முடியும் இந்த கையை வச்சு கைக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கையை வச்சு கைக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுற வேண்டியதான் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி மனசை வச்சு மனசை சரி பண்ணுறதுக்கோ மனசு இது பண்ணுறதுக்கோ ஒரு வேலையுமே இல்லை மனசை வச்சு நம்ம புறத்தில் எல்லா வேலைகளுக்கும் செய்யலாம் பார்த்து இப்போ நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகணும் என்ன பண்ணணும் எப்போ போகணும் என்னங்கிறதுலாம் நீங்கள் மனசை வச்சு தான் பிளான் பண்ணுறீங்க நான் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த பிளானும் வேண்டியிருக்கு நம்மளை கீழே போட்ட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசில் எதிர்பார்ப்புங்கிறது ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் சொல்லி இது பிரம்மாண்டத்தில் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு மடாலயத்துக்கு ரெண்டு இளைஞர்கள் போகிறாங்க அப்போ அந்த அங்கே மடாலயத்தினுடைய ஞானியை வந்து கேட்குறாரு உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் ஏதோ பழச்சாறுகள் தரட்டுமா அல்லது மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் தரட்டுமான்னு கேட்குறாரு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்னென்னு சொன்னால் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னுட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க அது நம்ம வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லை சரி பழச்சாறுகள் தான் இன்றைக்கும் சாப்பிட்ருப்போம் இன்றைக்கும் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை சாப்பிட்ருவோம்னு சொல்லி எங்களுக்கு சாமி எங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையே கொடுங்கங்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிளைன் வாட்டர் கொண்டு கொடுக்குறாங்க 
இதான் மடாலியன்னு சிறந்தப் பான் அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுது நம்ம மடாலியனுடைய சிறந்த பானின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு பேரை வச்சுட்டு நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க தண்ணின்னு சொல்லியிருந்தால் வேண்டாம் பழச்சாரு கேண்டிருக்கேன்னு கொடுத்துருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டாங்க இதே மாதிரி மறுநாள் அந்த சாமியார் கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன வேணும் பழச்சாறுகள் வேணுமோ மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமா அப்போ இவங்க சுதாரிச்சுனா சரி இன்றைக்கி சாமி இன்றைக்கி பழச்சு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் நான் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் தான் குடிச்சிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பழச்சாறுகளை கொடுங்க இன்னும் சொல்லி சொல்லிடுறாரு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு வாரம் தங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு வாரமும் வந்து தண்ணியும் கையில் கண்ணிலே காட்டலை எப்போ தாகம்னாலும் பழச்சாறு தான் ஒரு ஒரு வாரத்து கழித்து பழையபடி கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன வேணும் பழச்சாறு வேணுமா மடாலத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமான்னு சொல்லி அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு பழச்சாறு அந்த அந்த தண்ணியினுடைய மகிமை அன்னைக்கு தான் தருது சாமி எங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் மட்டுமே போதும் சாமி ஆள விடுங்கன்னு உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியில் அப்படி என்ன விசேஷம் இப்போ இந்த குழந்தையை பற்றி நமக்கு தெரியாதா நாமளும் எல்லாருமே குழந்தையாக இருந்தும் வந்ததுதான் அந்த குழந்தை தன்மையில் அப்படி என்ன விசேஷம் உண்மையிலே நம்ம அடைய வேண்டிய ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டே அந்த குழந்தை ஸ்டேட்டு நாம் அதை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அறிவை வச்சு என்னெல்லாமோ பண்ணி நம்ம வந்து அறிவு பூர்வமான ஏதோ ஒரு நிலைக்கு போயிடணும்னு சொல்லி நம்மளை எப்படி எல்லாமோ டெவலப் பண்ணி என்னெல்லாமோ பிளான் பண்ணி பார்க்குறோம் அது எல்லாமே நமக்கு எதிராக திரும்பின ஒரு வேலை தான் உண்மையிலே இங்கே ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் சுதந்திரம் விட்டுட்டா போகும் குழந்த வந்து தன்னை வந்து குழந்தையாக வச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ன முயற்சி பண்ணுது அது இயற்கையாக இருக்க அவ்வளோ அது பிறகு அறிவு வளர வளர வந்து செயற்கை நோட்டி டாமினேஷன் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணுங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சு அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டுங்கிறது நம்முடைய இயற்கையான நல்லது நம்முடைய சொந்த நல்லது அது இன்னைக்கு நம்மளை விட்டு போகலை அது நம்மக்குள்ளே தான் இருக்குது நம்மளோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டே அது தான் அந்த செயற்கைங்கிறது மேலே நம்ம சுமத்தி வச்சுக்கிட்டது தான் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம அங்கே செய்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வந்து குழந்தையாகிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் ஒரு முயற்சியும் பண்ண தேவையில்ல நம்ம முயற்சிகள் அத்தனையுமே தப்பு இதை நம்ம என்றைக்கு புரிஞ்சுக்கிடுறோமோ அப்போ நம்மளை இயற்கைக்கு விட்டுறோம் உங்கள் இயற்கைக்கு விடும் பொழுது மனசு வந்து இயற்கையாகவே செயல்படுது அது இயற்கையாக செயல்படுறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் நமக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை எந்த வடிவத்தையும் அடைக்க அடைய வேண்டியில்லை எதையும் பண்ண வேண்டியில்லைன்னு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்கு அந்த முடிவுக்கு வர்றதுக்கு பேர் ஞானம் என்லைட்டன்மெண்ட் என்ன ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஆனால் இன்னும் அந்த பேரை கண்டு நம்ம கொஞ்சம் பயப்படுறோம் ஏதோ பிரம்மாண்டம் உண்மையிலே அது எளிமையிலே எளிமையான விஷயம் நம்ம எதையோ ஒன்று செஞ்சு சாதனை பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஏறி ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போய் நின்றுக்கிட்டு நான் பெரிய நிலைக்கு போயிட்டேன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு பெரிய ஒரு சாதனை தான் அது ஒன்று வேண்டாம் விடுறது வந்து சாதனையே கிடையாது உண்மையிலே அது உண்மையிலே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா அவ்வளோதான் தன்னால் அதுவே விழுந்துடும் அவங்களுக்கு கீழே விழுந்துடும் ஆனால் உண்மையிலே வந்து அந்த உண்மைங்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது இது ஏதோ ஒரு ஏன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் தான் நிறைய கச்சாரி ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன்னால தான் நம்ம ஞானத்தை தேடி அலைஞ்சு கடும்பாடு படாத பாடுபட்டுட்டோம் இந்த இப்போ இந்த பைக்கு காரு இதில் எல்லாமே வந்து கியர் வச்சு ஓட்டுற காரு பைக் எல்லாம் இருக்கு இந்த கியர் வச்சு ஓட்டுற பைக் ஓட்ட தெரியாதவங்க இங்கே யாராவது இருக்கீங்களா கியர் உள்ள பைக் ஓட்ட தெரியாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஒருத்தர் தான் இருக்கீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க சரி அப்போ சொல்லலாம் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் இப்போ நானும் வந்து சின்ன வயசில் எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு கார் கிடந்தது ஒரு டிரைவர் போட்டிருந்தோம் அப்போ அவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் டிரைவிங் கற்றுக்கிடணும்னு சொல்லி இது பண்ணோம் அப்போ அவரும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் 
நீங்கள் வந்து கீரை மாற்றி நியூட்ரலேருந்து கீரை மாற்றி கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் நீங்கள் கிளச்சை விட்டுறணும் விட்டுட்டு நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரை கொடுக்கணும் நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரை எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ நீங்கள் மெல்ல கொடுத்தீங்கன்னா மெல்ல மூவ் ஆகும் வேகமாக கொடுத்தோன்னா வேகமாக போகும் நீங்கள் கொஞ்சமாக கொடுத்து நீங்கள் ஓட்டிகிட்டே இருக்கணும் மாதிரி இருக்குது சரி அப்போ நாம் அதை பார்த்து ஓட்டணும்னு சொன்னால் அந்த அவர் சொல்கிற எல்லாருமே அப்படி அந்த ஆக்சிலேட்டருக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பான் அந்த ஆக்சிலேட்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஆக்சிலேட்டர் நம்ம பார்ப்போம் சிலவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னு சொன்னால் லேஸு தான் தொடும் அதுக்குள்ளே வண்டி சீறி பாயும் ஒன்று டிரைவர் சொன்னால் இப்படி எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதும்பாரு மெல்ல கொடுக்கணும்னு நினச்சான்னா அவள் வண்டி அந்த வரை இடிச்சுக்கிட்டு ஆஃப் ஆகிரும் இப்போ செல்லவங்கெல்லாம் வண்டியெல்லாம் நகர்த்துறது வந்து ஒரு இன்ச் போய் இன்ச் ஆகலாம் அப்படி ரொம்ப நட்டிட்டு மெல்ல நட்டிட்டு போவாங்க அதெல்லாம் பார்க்குற ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னப்பா எவ்வளோ ரொம்ப மைனூட்டாக நான் நட்டுவாங்க போல் மைனூட்டாக அந்த அந்த ஆக்சிலேட்டராக கொடுப்பாங்க போல் நீ நினச்சி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அதே மாதிரி தான் பின்னால் லேட்டராக நான் வந்து ஒரு ஸ்கூட்ரு வாங்கியிருந்தேன் ஸ்கூட்டருங்க அதே மாதிரி கியர் உள்ளது தான் அதையும் ஒருத்தன் கட்டுதான் தான் அவனும் இதே கதை தான் நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேட்டரை வந்து மெல்ல கொடுக்கணும் எந்த அளவுக்கு மெல்ல கொடுக்கலாம் மெல்ல போகும் வேகமாக கொடுத்தீங்கன்னா வேகமாக போகும் அவங்களுக்கு சொல்கிறதே வந்து ஆக்சிலேட்டருக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் பிறகு நானாக ஓட்ட கற்றுக்கிட்ட பிறகு தான் உண்மையான பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த கிளச்சில் தான் எல்லாமே இருக்கு கிளச்சுடைய கண்ட்ரோல் தான் உண்மையான கண்ட்ரோல் ஆக்சிலேட்டர் மேட்டரே இல்லை நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலாம் சரி கிளச் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் வண்டியை மெல்லவும் கொண்டு போகலாம் வேகமாகவும் கொண்டு போகலாம் அந்த கிளச்சை யாருமே சொல்கிறதே இல்லை பார்த்தா நியாயமாக தருது ஆக்சிலேட்டரும் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் வேக குறைவாக போகும் வேகமாக கொடுத்தீங்கன்னா வேகமாக போகும் இது நியாயமாக தானே தருது அதில் எந்த தப்பு இருந்த மாதிரி தெரில இப்போ இதே மாதிரி தானே சொன்னால் அந்த ஞானத்துக்கும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எதையோ ஒன்றும் பண்ணி எதையோ அடையணும்னு சொல்லி என்னத்தையோ ஒன்றும் சொல்லி அடையிறது அடையிறது அடையிறதுன்னு சொல்லி உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா அடையிறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் விடுறது தான் செய்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல எதையோ செய்ய வச்சு நாற்பது வயசு ஏதோ பைத்தியம் பிடிக்காமல் இருந்தது அவ்வளோதான் நாற்பது வருஷம் கடும்பாடு பட்டு ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாற்பது வருஷம் ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு எளிமையான விஷயம்தான் ஆனால் பிரம்மாண்டத்துலேயும் பிரம்மாண்டம் நம்ம விஷயமாக அதுவாக தான் இருக்குது ஏன்னா இதை ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆயிடும் உலகியல் பிரச்சனை கூட சால்வ் ஆயிடும் நம்ம வாழ்க்கையே வேறு வாழ்க்கையாக மாறிடும் ஒரு சராசரி நபருங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருந்து ஒரு ஞானிங்கிற ஸ்டேட்டஸுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம வந்து வழக்கம் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவோம் ஆகாயம் சாதாரணமானதா பிரம்மாண்டமானதா கேள்வி கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் பிரமாண்டமும் அதுதான் சாதாரணமானது தான் ஆகாயத்தை விட சாதாரணமானது ஏதாவது இருக்கா ஆகாயம் தான் இருக்கையிலே சாதாரணமானது ஆகாயம் தான் இருக்கிறதுலே பிரம்மாண்டமானது ஆகாயம் தான் இப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஞானம் ஞானங்கிறது பேரே தவறு இருந்தாலும் இது ஒரு பேருக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறது வந்து இருக்கிறதுலே பிரம்மாண்டமானது அதுதான் இருக்கிறதுலே சாதாரணமானது தான் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும்னு இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிற முடிவை வந்து நம்ம மனப்பூர்வமாக அந்த முடிவுக்கு வரணும் எல்லாருமே அந்த முடிவுக்கு யாரெல்லாம் வராங்களோ அந்த நிலையில் உங்களை நீங்கள் வந்து இயற்கைக்கு விட்டுடுறீங்க அந்த காலத்தில் என்னன்னு சொன்னால் இதை வந்து சரணாகதிங்கிற மாதிரி ஒரு பேரில் ஆன்மீக இலக்கியங்களில் சரணாகதின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இறைவன் எல்லாமே இறைவன் கையில் ஒப்படைச்சிடுன்னு சொல்லி நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அவன் பார்த்துக்கிடுவான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிடுவான் உண்மையிலும் அதுக்கும் எதுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை பேசிக்கெல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் இதை வந்து நம்ம அறிவுபூர்வமான ஒரு முடிவுக்கு வரோம் நமக்கு அங்கே வேலையே இல்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து நம்ம அறிவுபூர்வமாக வரோம் வந்து நம்ம முயற்சியை கீழே போட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனோ இயக்கம் வந்து சுதந்திரமாகவும் ஃப்ரீ ஃப்ளோலையும் அது பாட்டுக்கு ஒரு லிவிங் ரிவராக மாறி இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது எல்லா ஞானிகளும் வந்து இந்த இடத்துல தான் சந்திக்கிறாங்க நம்ம அந்த கடைசி கடைசி நாடு வகுப்பில் இன்னும் மற்ற ஞானிகள் இப்படி இப்படிலாம் ஞானம் அடைஞ்சாங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கூட பார்ப்போம் 
ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இது வந்து நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவில் ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் அங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிற முடிஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை பொறுத்தளவில் நான் நான் ஞானி தான் ஆனால் நம்ம வந்து ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நம்ம பணிகள் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புத்தரை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் சன்னியாசி ஆயிடுறாரு அரச பதவியை திறந்துடுறாரு மகாவீரரை கூட அவரும் ஒரு அரச குமாரன் தான் சொல்கிறாரு அவரும் சன்னியாசியாக போயிடுறாரு புத்தர் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கே சன்னியாசம் கொடுத்துட்றாருன்னு சொல்லி உண்மையாக போயோ நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கே பார்த்தாலும் சன்னியாசிகளாக தான் இருக்கான் அப்போ இந்த ஞானத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் இந்த துறக்கிறதுனா என்னங்கிறது எதை துறக்கணும் அதை துறக்காமல் வேற ஒன்றும் இல்லாமல் திறந்து வச்சிடலாம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு யூடியூப்ல ஏதோ ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சர்டிவிகேட் எல்லாத்தையும் எரிக்கிறாரு அதான் துறவுங்கிறாரு எதை துறக்கணும் அதை துறக்காம எதுக்கு முக்கியமே இல்லையோ அதை போய் திறந்துட்டு துறவுன்னு சொல்லி சொல்லி அப்படி வந்து உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி எங்கள் உண்மையிலே எங்கள் ஒன்றுமே இல்லை மொமெண்ட் பை மொமெண்ட்டு நம்ம புதுசு தான் இது சாதாரணமாக இதில் சொல்லுவாங்க கங்கை ஆற்றில் ரெண்டு முறை குளிக்க முடியாதும்மா கங்கை ஆறுனா தான் எந்த ஆறாக இருந்தால் தான் ஒரு ஆற்றில் ரெண்டு முறை குளிக்க முடியாதும்மா என்ன ஒரு நோக்கம்னு சொன்னால் வினாடிக்கு முன்னாடி அது புது ஆறு தான் அது பழைய ஆறு கிடையாது நீங்கள் ஒரு தடவை முங்கி எழும்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த தடவை முங்குறதுக்குள்ள வேறு அந்த ஆறு போயிடும் அடுத்த புது ஆறு தான் அங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்முடைய மன இயக்கமே வந்து புதுசாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு எப்போவுமே புது நபர் தாங்க பழசுன்னுட்டு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம வந்து ஒன்றுமே இல்லாதபடி ஒரு லிவிங் ரிவராக மாறிடும் இப்போ அதே நேரத்தில் நம்ம துறவு நம்ம உல உலக வாழ்க்கையில் நம்ம கணவன் மனைவி குழந்தைகள் வீடு வேலைகள் ஒரு பணிகள் என்னெல்லாமோ இருக்கு அதுக்கு நம்ம ஆன்சரபிள் துறவு தான் முக்கியம்னுட்டு சொல்லி போகிறதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் துறக்கிறதுங்கிற மாதிரி அந்த பாரம்பரியம் நம்ம வேண்டியதே இல்லை அது தவறான அணுகுமுறை அது தவறான முன்னுதாரணம் அப்போ புறத்தில் இப்போ நம்ம மனசு தான் என்னன்னு சொன்னால் மனசை வந்து புறத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிடலாம் மனசை வச்சு மனசே சரி பண்ணுற வேலை தான் நமக்கு கிடையாது எல்லா வேலையும் மனசை வச்சு தான் நீங்கள் எந்த வேலையுமே மனதினுடைய உதவி இல்லாமல் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது ஆனால் நம்ம என்னன்னு சொன்னால் மனசை வச்சு மனசே சரி பண்ணணுங்கிற வேலைக்கும் அதை நம்ம மனசை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஆன்மீகங்கிற பேரில் தியானம் தவம் முயற்சி என்னெல்லாமோ பேரில் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் உண்மையில் அங்கே அந்த பயன்பாடை மட்டும் நம்ம விட்டுட்டா போகிறோம் ஆ மனசை பொறுத்தில் அக பயன்பாடு வேண்டியதில்லை புற பயன்பாட்டுக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் புறத்தை நம்ம செயல்படும் பொழுது புற செயலுக்கு உதவியாக கூட நீங்கள் தியானம் தவங்களை கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு மன ஒரு நிலையோட செயல்படுறதுக்கு ஒரு செயல் ஒரு செயல்களை நல்லா பண்ணுறதுக்கு கூட நீங்கள் தவ தியானங்களை கூட போய் தவ விதிக்க வச்சுக்கலாம் உங்களை சுதந்திரமாக விடுறதுக்கு எந்த தியானம் இல்லை தியானங்கிறதே கட்டி போடுற வேலை தான் கட்டி போட்டுக்கிட்டு நான் சுதந்திரமாக விட்டுட்டேன்னு சொல்லி அது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணானது கட்டுறதுங்கிறது பந்தப்படுத்துறது விடுறதுங்கிறது சுதந்திரமாக லிபரேஷன் ஆகும் அப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு அங்கே ஒன்றுமே பண்ணலை பண்ண தேவையில்லைங்கிற முடிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதோட நமக்கு ஆன்மீகமே அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது புற உலகம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு அப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கும் போது நீங்கள் பழையபடி அந்த குழந்த நிலைக்கு போயிடுறீங்க அகத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் என்றைக்கும் பழையபடி நீங்கள் குழந்த நிலைக்கே ரிட்டர்ன் ஆகிடுறீங்களோ அதுதான் உண்மையான ஞான நிலை ஆனால் புறத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் ஒரு அறிஞனாகவே இருக்கணும் ஒரு அறிவாளியாக இருக்கணும் அறிவாளியாக இருந்து செயல்படணும் அகத்தை பொறுத்தில் எந்த அறிவுமே தேவையில்லை நீங்கள் குழந்தைக்கு என்ன அறிவு தேவை குழந்தையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன அறிவு தேவை என்ன முயற்சி தேவை உங்களை இயற்கைக்கு விடுறது தான் இயற்கைக்கு சப்மிட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கிறதுக்கான ஒரே முயற்சி அவங்கள அப்படியே நீங்கள் கீழே வச்சுருங்க புறத்துக்கு வேண்டியதுகளை செய்யுங்க அந்த புறத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் 
என்னங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி ஈவினிங்கும் நாளைக்கு காலையிலையும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அகத்தை பொறுத்த அளவில் ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கைக்குள் அடங்குற ஒரு சின்ன சர்வசாதாரண விஷயம் இங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கன்வின்சிங் ஆகிட்டீங்கன்னா அனைவரும் ஞானிகளை